。普京出席东方经济论坛的同时，朝鲜最高领导人金正恩的专机飞抵俄罗斯弗拉迪沃斯托克。不过，金正恩本人不在这趟飞机上，而是搭乘太阳号专列从平壤启程访俄。俄方透露，普京将在未来数日会见金正恩，这将是两人自2019年4月会晤以来的首次见面，也是金正恩自新冠疫情爆发以来首次出访。俄罗斯克里姆林宫新闻局和朝中社十一号下午宣布，应俄罗斯总统普京邀请，金正恩近日对俄罗斯进行正式访问，并与普京举行会谈。不过，俄总统新闻秘书佩斯科夫透露，普京和金正恩没有在东方经济论坛期间举行会晤的计划，他们将在论坛后会面。金普会究竟将在哪里举行？朝俄官方目前仍未有明确说法。分析人士多认为，普京很可能在参加完东方经济论坛全体会议后，留在弗拉迪沃斯托克和金正恩及朝鲜代表团单独会晤。此外，双方也有一定概率选择弗拉迪沃斯托克之外的地点会谈。值得注意的是，朝鲜最高领导人上一次访问莫斯科是在2001年，当时金正恩的父亲、时任朝鲜最高领导人金正日参谒了列宁墓。不过，金正日之后两次访问俄罗斯，都是前往俄罗斯远东地区。俄罗斯为了这次欢迎金正恩啊，呃，整个远东经济论坛它的安保也非常非常的严密，除了十米一个安保人员之外，呃，警犬也出了。而且呢，这个举行远东经济论坛的地方呢，它是靠海的，所以也派了一些潜水人员啊，提前到这个海里面看看有没有什么爆炸物。所以说也可以讲，防守到了牙齿。呃，双方都是高度。重视这一次两国领导人的会晤。根据客机追踪网站 Flightradar 二四消息，金正恩的专机隶属高丽航空公司的 JS 六二幺航班，于十二号清晨六时五十七分从平壤顺安国际机场起飞，经过一小时十二分钟的飞行，抵达弗拉迪沃斯托克国际机场。这架 AN 幺四八型客机为乌克兰安东诺夫公司制造，经常用作金正恩的专机。有专家指出，朝鲜拥有两架 AN 幺四八客机，编号分别为 P 六七幺和 P 六七二。十二号飞抵俄罗斯的客机是金正恩常用的 P 六七幺专机。据推测，这架客机或搭载朝鲜方面，为朝俄首脑会谈提供后援工作的人员。因为根据朝鲜中央电视台报道。金正恩十号以乘坐专列“太阳号”从平壤出发，于十二号进入俄罗斯境内。金正恩同志께서러시아연방을방문하시기위하여평양을출발하셨습니다。深圳卫视注意到，金正恩从平壤出发访俄的新闻，由朝鲜国宝级播音员李春基出山播报。现年七十五岁的李春基已于六年前退休，现在仅参与国家要闻的播报，可见朝鲜对金正恩时隔四年再次访俄高度重视。从朝鲜经由铁路赴俄，有两条路线可选，其一是经过连接朝鲜罗仙地区至俄罗斯哈桑的窦满江铁桥，其二是从平壤启程后，经由中国前往弗拉迪沃斯托克站。韩联社采访多位消息人士后分析称，太阳号专列不经由中国，而直接驶向俄罗斯的可能性较大。金正恩2019年访俄，以及其父亲金正日2002年访俄时都是如此。平壤距离弗拉迪沃斯托克有一千二百公里，由于路况欠佳，列车时速约为六十公里每小时。2019年，当时金正恩抵俄耗时将近一天。值得一提的是，速度虽不快，但金正恩的专列“太阳号”的安保性极高。据韩媒披露，“太阳号”专列共有十九节防弹车厢，比一般火车重得多。此外，按照惯例，专列前方会有一辆先行列车负责安保，后方还会有搭载支援和保镖的一辆列车。金正恩就任朝鲜最高领导人后的九次外访中，有四次都是搭乘“太阳号”专列。包括两次访俄，以及二零一八年访问中国，二零一九年到越南会见时任美国总统特朗普。Include bedrooms, conference rooms, and dining cars. They're outfitted with modern conveniences like flat screen TVs, computers, and satellite phones. 外界高度关注金正恩此行的随团人员。
。从朝中社发布的照片来看，陪同访俄的包括外务相崔善基、劳动党中央军委副委员长李秉哲、党中央军委军政指导部部长朴正天、党中央书记吴秀荣及朴泰成、国防相强纯南、军需工业部部长赵春龙、内阁副总理朴勋、海军司令官金明石以及空军司令官金光赫。金正恩上次访俄，时任外务省第一副相的崔善基也出现在随行队伍中，并参加了朝俄领导人会谈，重点议题涉及经贸、科技等领域合作。俄罗斯政府能源、交通、铁路等部门官员出席了会谈，当时劳动党中央军事委员会副委员长均未同行。而这一次随行的豪华阵容中，除了劳动党中央高官和外务相，不乏朝鲜军方实权人物。북한매체들은김위원장의러시아방문일정에군부핵심간부들이동행했다며출발사진을공개했는데요。韩国《韩民族日报》的报道指，近期朝俄互动频繁。今年七月，金正恩刚刚会见了访问朝鲜的俄罗斯国防部长绍伊古，为其举行午宴、互赠礼物，并共同参观武器装备展览会。当时。双方就进一步发展两国在国防安全领域的战略战术协同合作等一系列问题进行了认真商议，还讨论了世界武器装备发展趋势和发展战略。因此，延续此前的讨论，此次朝俄领导人会谈中，武器交易和联合军演预计是重点议题。啊，比如说一百五十五毫米的炮弹，呃，朝鲜手里还是有的，而俄罗斯这边是做不到一个自给自足的，而朝鲜最想从俄罗斯手里得到呢，是一些先进的军事技术，包括啊洲际弹道导弹的技术，呃，也包括核潜艇技术，还有先进的一些卫星侦察方面的技术。国务院发展研究中心欧亚所学术委员盛世良向深圳卫视表示。俄乌军事冲突旷日持久，俄罗斯此时不仅缺少炮弹，也面临缺少国际支持、能源粮食出口困难等问题。因此，金普会也有可能谈及朝鲜向俄罗斯派遣劳务人员、俄罗斯对朝出口粮食等问题。俄罗斯呢，也有许多地方需要跟朝鲜的合作，比如说一个，呃，共同应对制裁。又比如说，那个呃，两岸国家的经济合作，俄罗斯能源粮食非常多了，每年能够出口五六千万吨粮食，呃，那个石油呢出口两亿多吨，但是呢，美西方对它设了呃，一个是石油限价，一个呢，俄罗斯的粮食出口，黑海协议呢，实际上涉俄部分都没有遵守，俄罗斯在这方面受到了很大的围堵，但是呢，正好朝鲜需要俄罗斯的呃原油跟。粮食。另外呢，就是俄罗斯现在那个人力很紧张，朝鲜恰恰有许多呃富裕的、有组织、有纪律的这个劳动力。对于俄朝之间潜在的军事合作可能性，美西方十分忌惮。美国国务院发言人米勒十一号在记者会上发出威胁，日韩其后也跟进表示警惕。I will remind both countries that any uh transfer of arms from North Korea to Russia would be in violation of multiple United Nations Security Council resolutions,、uh, and we, of course, have aggressively enforced our sanctions against、uh, entities that fund Russia's war effort, and we will continue to enforce those sanctions and will not hesitate to impose new sanctions if appropriate. 俄总统新闻秘书佩斯科夫强调，发展对朝鲜外交重要的是两个国家的利益，而不是来自华盛顿的警告。我们将以我们两国的利益为主导。俄罗斯副外长安德烈·鲁坚科表示，一旦收到首尔的相关请求，俄罗斯愿意向韩国通报金正恩的访俄结果。相关话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生您好。朝鲜领导人金正恩应邀访问俄罗斯，两国领导人将举行会谈。那么，您对于此次朝俄领导人会晤有什么观察？俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫宣布了朝鲜领导人金正恩访俄的消息。在此之前呢，国际媒体也披露过类似的消息。而且，金正恩乘坐专列抵达了俄罗斯，此次访问的日程、会谈的内容都没有明确的消息。此次会晤如以往一样呢，保持了神秘性。我个人观察呢，此次朝俄领导人会晤有两个关键点值得我们去观察和关注。第一个呢，就是此次访问会达成什么样的合作成果？首脑峰会呢，会取得一些实质性的重大的成果。当然呢，在此之前，双方相关的智能部门也进行了互动和讨论。国际媒体的分析可能聚焦于朝俄之间的军事合作。
，美国白宫啊，在此之前就发出警告说，如果朝鲜向俄罗斯提供武器弹药，将会付出代价。联系到在此之前，俄罗斯国防部长绍伊古访问了朝鲜，而此次金正恩率领的代表团中呢，也有朝鲜军政要员，不排除双方在军事合作领域会有合作。美国和韩国的媒体和智库呢猜测，朝鲜希望在战略武器技术方面有所突破。此前呢，进行了两次侦察卫星的发射，并没有取得成功。而俄罗斯可能希望朝鲜提供常规武器弹药。朝鲜的武器跟俄罗斯的武器系统可以兼容，俄乌冲突啊变成了漫长的消耗战，尤其是大口径的炮弹。媒体也披露说，金正恩在最近一段时间呢，视察了多家的军工厂，要求增加产量。金正恩访俄的日程中，包括参观俄罗斯东方航天发射场，也有可能是啊，金正恩不参加东方经济论坛，而直接去观看发射卫星。如果是这样的安排的话，那可能会引起外界更多的猜测。至于说朝俄领导人会晤会不会改变俄乌冲突的态势，这个还需要观察。对于普京来说，现在的外交带有战时外交的色彩，但是在俄乌两军持续消耗战的情况下，俄罗斯恐怕很难依靠可能和可行的外部援助来改变战场的态势。第二个需要关注的就是这次朝俄领导人会晤带来的系统效应。首先呢，此次访问是金正恩在疫情之后或者2019年之后的首次出访，具有一定的象征意义。而且与二零一九年访问俄罗斯的时候呢，朝鲜的地位和姿态已经大不相同了，朝俄关系也发生了微妙而且深刻的变化。两个国家是受到制裁最多的两个国家，也因为如此呢，有抱团取暖的需求。其次，朝俄关系会带来一连串的外交反应。复杂的国际关系呢，可以化约为三角关系，也就是任何两方的外交互动都会影响到第三方，比如说韩国对。朝俄互动就比较关注。韩国外长在 G20 峰会期间与俄罗斯的外长就此进行过沟通，但也需要看到的是呢，韩国参与制裁俄罗斯，直接或者间接向乌克兰提供援助。俄罗斯也有通过朝鲜撬动韩国的意味。俄罗斯副外长就表示说，如果韩方希望俄方告知金正恩访俄成果的有关消息，俄方可以这么做。另外，朝核问题复杂敏感，不仅涉及到东北亚，而且关系到联合国安理会的制裁决议。朝俄互动的确会使多个三角关系运转起来。当然呢，朝俄互动也要受到外部的约束。普京总统在东方经济论坛上发表演讲，表达了俄罗斯推动远东地区开发和发展的意愿。你有什么样的观察呢？普京总统在东方经济论坛发表演讲，其中一个核心的意思就是展示俄罗斯经济的韧性以及俄罗斯远东地区发展的巨大的前景。在演讲中呢，普京表示说，西方国家正在亲手摧毁他们创建的贸易和金融体系。俄罗斯在过去一年多受到了美国和欧洲最严厉的金融制裁，可以说俄罗斯基本被隔绝于现在的国际经济金融体系之外，对俄罗斯经济造成了严重的创伤。俄罗斯面临的情形有些类似于冷战时期的平行市场。普京在外南环节也认为，美国已经进入了反俄的激情之中。在俄乌冲突使得俄罗斯与欧美关系在一段时期内难以回暖。俄罗斯再度进入欧美主导的金融贸易体系的前景渺茫，俄罗斯就不得不加快向东转移，转向亚洲。普京也介绍说，去年俄罗斯与亚太国家的贸易额增长了百分之十三点七，今年上半年又增长了百分之十八点三。俄罗斯与亚太地区国家的贸易乃至总体经济关系将继续的发展。作为一个跨欧亚大陆的大国。俄罗斯远东地区为俄罗斯提供了回旋的空间。领土本身呢是一种资源，尤其是矿产资源。远东地区的地下资源勘探率只有百分之三十五，所以普京呼吁企业家要投资。当然呢，俄罗斯也要改善营商环境。远东开发或者是转向亚洲，俄罗斯提了很多年了，但是呢一直很难去落实。俄乌冲突之后呢，俄罗斯不得不转向远东和亚洲。俄罗斯所占据的空间具有重大的战略价值，但是这些价值和潜力怎么发掘出来，并不是容易的事情。在单一的全球经济体系之下，资本、技术等要素要比土地更重要。另外呢，远东的开发需要大量的劳动力和资本。在外达环节呢，普京还是被问到了不少关于俄乌冲突的事情。普京回应说，乌克兰的反攻没有进展，已经失败了。同时呢，披露说。
，每天有一千到一千五百俄罗斯人签订合同加入军队，现在征召了二十七万人。从这个角度来说呢，远东经济开发也需要在这样的大背景之下来看。事实上呢，和平是发展的重要条件。什么时候俄罗斯结束冲突？那个时候，远东的开发或许会进入一个新的阶段。